Il mondo accademico riconosce alla Marina Militare l'impegno nell'operazione umanitaria Mare Nostrum e apre una nuova forma di collaborazione comune utile alla formazione delle giovani eccellenze. Nell'aula giubileo della Libera Università Maria Santissima Assunta, nell'ambito della cerimonia di consegna dei diplomi di laurea ai 110 lode, il magnifico rettore dell'Ateneo Romano, professor Francesco Bonini, ha consegnato al capo di Stato Maggiore della Forza Armata, ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi, il sigillo della LUMSA, già ricevuto dai Presidenti della Repubblica Oscar. Oscar Luigi Scalfra e Giorgio Napolitano, dal Nobel Carlo Rubia, dall'allora cardinale e poi papa Joseph Ratzinger, quindi da politici, giuristi e studiosi. Il riconoscimento è un segno di vicinanza e adesione morale dell'Ateneo all'impegno della Marina Militare nell'operazione Mare Nostrum. Opera ammirevole in favore di tanti fratelli in cerca di speranza, l'ha definita il Papa Francesco rinnovando parole di attenzione e sostegno ai migranti che sono e restano nel cuore della Chiesa. Un'operazione Mare Nostrum che, lontano dalle polemiche italiane, Washington Post ha definito una delle più avanzate politiche nei confronti dei migranti. Nel suo intervento il capo di Stato Maggiore ha illustrato come la Marina ha svolto il proprio lavoro a sud di Lampedusa in un anno di Mare Nostrum. Marina Militare e Università sempre più uniti con l'obiettivo comune di... Rilanciare il paese e soprattutto per fare formazione autentica. Io credo che ci siano grandi energie nel mondo eh, giovanile, soprattutto nella fascia degli universitari. Energie che aspettano soltanto di essere eh, accolte, eh, valutate e valorizzate. E noi ringraziamo molto eh, un'istituzione così prestigiosa e così efficiente come la Marina Militare per essere sensibile a questa esigenza che non è solo dell'università ma è di tutto il paese.